ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് വരട്ടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു പകുതി ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ പത്തള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചും ചതച്ച് വെച്ചതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബീഫാണ് ബീഫ് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ കാൽ ടീ ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗരം മസാല പൗഡറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പച്ചമണം പോയി വരുന്നവർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നാ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പൊടികളൊക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ പോയി കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റിയേക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ബീഫൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് തക്കാളി ഉള്ളി പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മല്ലിയില എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയുള്ളി കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുക്കറിലേക്ക് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിലേക്കാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീബിൾ സ്പൂണ് ഉലുവ അതുപോലെ തന്നെ പെരിഞ്ചീരകവും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മസാലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ പച്ചക്കറി അതുപോലെ തന്നെ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നതിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള മസാലയും പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം വേണേൽ ചേർക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതിലാണ് ഇത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്കിതൊരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിലുകൊണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് വിസിൽ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്ക